vamos a resolver la integral de x al cubo por la exponencial de x al cuadrado por un diferencial de x haciendo uso de integración por partes bien, para hacer el uso de la integral por partes primero vamos a hacer un cambio de variable vamos a considerar que w se igual a x al cuadrado derivando w tenemos que el diferencial de w es igual a 2x por un diferencial de x entonces con nuestra integral de x al cubo por el exponencial de x al cuadrado por un diferencial de x va a ser igual vamos a factorizar esta x al cubo vamos a factorizar una x es decir tenemos x al cuadrado por el exponencial de x al cuadrado aquí agregamos la x que le factorizamos x por un diferencial de x x por x al cuadrado x cúbica bien, para hacer nuestro cambio de variable aquí tenemos que el diferencial de w es igual a 2x por un diferencial de x para que esto sea igual a esto le agregamos un 2 y para que se mantenga esta integral inalterada lo compensamos con un medio del lado izquierdo de la integral un medio por 2 da 1 y nos queda la integral de la misma forma muy bien, esto será igual a un medio de la integral x al cuadrado es igual a w por la exponencial de x al cuadrado que es igual a w por 2x de x 2x de x es igual a dw ahora sí podemos hacer uso de la integral por partes considerando que u es igual a w el diferencial de u es igual a el diferencial de w entonces lo que nos queda sería dv dv sería igual a la exponencial a la w por un de w entonces tenemos integrando v sería igual a la exponencial de w más una constante c Ahora sí, ¿qué es lo que nos dice nuestra integral por partes? Que nuestra integral de u por d, v, es igual a u por v menos la integral de v por d, u. Entonces tenemos u por v, u vale w, v vale e a la potencia w, entonces será w por e a la potencia de w menos la integral de v v vale el exponencial a la potencia de w por d u d u es igual a d w ahora sí podemos integrar esta expresión esto va a ser igual a w por e a la w menos integral de e a la w pues es e a la w más una constante C ahora bien esto va a ser multiplicado por un medio que es el que multiplica a toda la integral entonces esto va a ser igual a un medio de W por el exponencial a la potencia de W menos el exponencial a la potencia de W más una constante C Aquí no puse la constante C porque va a ser un medio por una constante, la misma constante. Esto es igual a un medio de W por el exponencial de la potencia de W menos un medio de la exponencial de la potencia de W más una constante C. Aquí tenemos que W es igual a X al cuadrado. Sustituimos W por X al cuadrado y nos quedaría de la siguiente forma. Esto sería igual a un medio de x al cuadrado por el exponencial de x al cuadrado menos un medio del exponencial de x al cuadrado más una constante c y este será nuestro resultado poniéndolo de la siguiente forma tendremos que la integral de x al cubo por el exponencial de x al cuadrado por un diferencial de x es igual 
a un medio de x al cuadrado exponencial de x al cuadrado menos un medio de exponencial al cuadrado más una constante c. Sí.